Då har vi två vektorer som vi kallar för x. Och den ser ut så här. 8 minus 5 3. Sen har vi en till vektor som heter y som ser ut så här. 2 minus 3 och 6. Och uppgiften nu är att beräkna vinkeln mellan de här två vektorerna. Det är uppgift A. Um, uppgift B sen är att bestämma två nya vektorer som vi kallar för U och V. Så att Y är lika med U plus V. Där U ska vara parallell med X och V ska vara ortogonal mot X. Men vi börjar med A. Bestämma vinkeln mellan de här två. Och formen för skalarprodukten ser ut så här att om du har en vinkel eller vad säger en vektor och tar skalarprodukten med en annan vektor eh, så definieras det som längden av vektorn x gånger längden av vektorn y gånger cosinus av täta där täta då är vinkeln mellan de två vektorerna eh, och Skalärprodukten x gånger y kan vi beräkna. Det är nämligen eh, första, det är nämligen x1 gånger, x, gånger y1 plus x2 gånger y2 plus x3 gånger y3. Alltså 2 gånger 8, 16, plus minus 5 gånger minus 3, 15. Plus 3 gånger 6. 18. Och det blir 30, 41, 49. Längden för x. Kan vi beräkna. Den är nämligen roten ur x i kvadrat. Vilket är... Eh, Roten ur 8 i kvadrat, det vill säga 64, plus minus 5 i kvadrat, som är 25, plus 3 i kvadrat, som är 9. Och det är roten ur 98. Längden av y. Det kan vi också beräkna genom att göra likadant med y. Två i kvadrat, fyra. Minus tre i kvadrat, nio. Sex i kvadrat, eh, oj, trettiosex. Vilket är roten ur fyrtionio. Då får vi cosinus av täta som skalarprodukten x eh, mellan x och y delat på längden av x och längden av y. Vilket är skalarprodukten x gånger y, 49. Delat på roten ur 98 gånger roten ur 49. Här kan vi förkorta bort den. Jag hamnar ett rotecken där istället. Och 49 
kan vi skriva det så här under samma rottecken istället. 49 delat på 98. Och 49 är hälften av 98 så det där blir 1 delat på roten u2. Som är då cosinus för täta. Och om eh, cosinus täta är 1 genom roten u2 så innebär det att täta eh, är lika med 45 grader. Eller pi genom 4 som man också kan uttrycka det om man uttrycker det i radianer. Eh, så då har vi gjort uppgift A. Då svaret då blir täta är lika med pi genom 4. Då ska vi räkna ut B. Det vill säga att vi ska bestämma två vektorer U och V så att Y är lika med U plus V där U är parallell med X och V är ortogonal mot X. Då kan vi börja med att rita upp ett koordinatsystem så kan det vara lättare att förstå. Eh. Om det här är X eh, och det här är vår vektor Y eh, så kan vi dela upp Y i två komponenter. U som är parallell med x och V som är ortogonal mot x. Och om vi plusar ihop då V och U så får vi Y. Eh, och eh, en, det här U här är ju projektionen av Y på x. Så det vi kan göra nu är att beräkna projektionen av y på vår vektor x. Eh. Och det skriver man så här. Och formen för projektionen är, ser ut så här. Skalärprodukten i x delat på längden av x i kvadrat gånger x. Och det här är då u. Den här skalärprodukten räknade vi ut förut när vi räknade ut vinkeln. Den var 49. Längden av x räknade vi också ut förut. Den var eh, roten är 98. Så i kvadrat så blir det då 98. Eh, och sen har vi vår vektor x här. 8 minus 5. 3. Det här är en halv. Så vi får svaret en halv. 8 minus 5. 3. Där har vi vår vektor u. Då ska vi räkna ut v som är ortogonal mot x. Eh, och eftersom y är u plus v och vi har y och vi har nu räknat ut u då kan vi helt enkelt räkna ut v som y minus u. Vilket då blir 2 Minus 3, 6. Minus vårt u som vi har räknat ut. Nej. En halv. 
8 minus 5 3 Det här är lika med 2 minus 4 minus 2 minus 3 minus minus 5 halva. Det blir alltså plus 5 halva. Det blir minus 1 halv. Och 6 minus 3 halva. Det blir 9 halva. Vi kan ju skriva det där lite snyggare som en halv gånger minus 4. Minus 1. Ja. Och där har vi V. Då är vi färdiga med det talet. Vi har bestämt vektorerna U och V. Där U är parallell med X, V är ortogonal mot X och U plus V blir Y.